নবজীবনে সূচনা অধ্যায়ের এই ভিডিওতে আমরা পৃথিবীতে জীবনে কিভাবে উৎপত্তি হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করব এই বিষয়টা আমরা দুটি পর্বে ভাগ করে নিয়েছি এটা হচ্ছে পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কিত প্রথম পর্ব এই পর্বে আমরা কিছু আলোচনা করব যেটা হচ্ছে আগেকার মানুষের ধারণা ছিল জীবনে পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে এই যে এই যে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার প্রাণী এবং উদ্ভিদ আছে এখানে প্রায় দশ লাখেরও বেশি প্রাণীর প্রজাতি আছে এবং চার লাখের মতো উদ্ভিদের প্রজাতি আছে সুতরাং এই যে দশ লাখের বেশি প্রাণী এবং চার লাখের মতো উদ্ভিদ এটা কি সারা পৃথিবীর শুরু থেকে এমনই ছিল নাকি অন্য রকম ছিল আগেকার মানুষদের ধারণা ছিল যে পৃথিবীতে এই যে বিভিন্ন প্রাণী এবং উদ্ভিদ এগুলো প্রজাতি সব সর্বতা পরিবর্তনীয় নয় অর্থাৎ ফিক্সড ছিল কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের পরে দেখা গেছে যে না বর্তমানে যে দশ লাখ প্রাণীর প্রজাতি আছে এবং চার লাখের মতো উদ্ভিদের প্রজাতি আছে পৃথিবীতে এটা কয়েকশো বছর আগে এর এমন রূপে ছিল না অর্থাৎ এই প্রাণী এবং উদ্ভিদের প্রজাতিগুলো ক্রমান্বয়ে এবং ক্রমশ পরিবর্তনীয় ছিল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে জিনোফেন নামের একজন বিজ্ঞানী কতগুলো জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন এই জীবাশ্ম অর্থাৎ হচ্ছে আগেকার কোনো প্রাণীর দেহ যখন মাটিতে চাপা পড়ে থাকে তখন যেই পদ যেরকম এই সেই দেহ যে মৃতদেহ যেই পদার্থে পরিণত হয় তাকে জীবাশ্ম বা ফসিল বলা হয়ে থাকে সেই ফসিল বিচার বিশ্লেষণ পর্যবেক্ষণ করে তিনি দেখেন যে অতীত এবং বর্তমান যুগে প্রাণী দেহের গঠনে যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তিনি বলেছেন যে এই পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তার মধ্যে কিছু আছে উন্নত কিছু হচ্ছে উন্নতের চেয়ে অনুন্নত এবং সেগুলো প্রত্যেকটি প্রাণী বর্তমান অবস্থা বা উদ্ভিদ বর্তমানের অবস্থা অর্জন করেছে পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি হয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে তাহলে বিবর্তন কথাটার বিবর্তন কথাটার শুরু হয় এই যে প্রাণী জগৎ বা উদ্ভিদ জগতে যে বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষণীয় হয় সেই বিষয়ের ওপর এই ছবিটার দিকে তাকালে আমরা বিবর্তনের খুবই ভালো একটি উদাহরণ এই ছবির মাধ্যমে বুঝতে পারি দেখো এই ছবিতে চারটা প্রজাতির পাখি সম্পর্কে পাখির ছবি দেওয়া আছে এর মধ্যে এই প্রথম প্রজাতির প্রাণী কয়েকশো বছর আগে দেখা যেত তারপরে বিবর্তনের মাধ্যমে সেই পাখির প্রজাতিটাই বিবর্তনের মাধ্যমে একটি নতুন প্রজাতির পাখিতে পরিণত হয়েছে দেখো তো এখানে যে পরিবর্তনটা লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে তাদের একটি শারীরিক বা বাহ্যিক পরিবর্তন যে হচ্ছে ঠোঁটের আকার দেখো এখানে প্রথম প্রজাতির ক্ষেত্রে এই পাখির ক্ষেত্রে ঠোঁটটা ছিল অনেক মোটা এবং হচ্ছে পুরো মুখের প্রায় সমান জায়গা নিয়ে মুখের প্রায় আয়তনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে ঠোঁট ছিল কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন পরিবেশগত কারণে বা আচরণগত কারণে বা খাবার সংগ্রহের গত বিভিন্ন কারণে খাবার পরিবর্তনের কারণে যুগের সাথে যে বিভিন্ন পরিবেশের পরিবর্তনের পাশাপাশি আশেপাশের উদ্ভিদের পরিবর্তনের পাশাপাশি বিভিন্ন পতঙ্গ এবং ছোট ছোট জীব জীবের যে পরিবর্তন হয়েছে পাখির খাদ্য তালিকাও সেই খাবার সংগ্রহের প্রক্রিয়াও পরিবর্তন হয়েছে এবং সেই সাথে দেখো তার ঠোঁটের আকৃতিও ধীরে ধীরে কমে এই সূক্ষ্ম ঠোঁটের আকৃতিতে পরিণত হয়েছে যা বর্তমানে পরিলক্ষিত হয় এই যে পাখির এই ঠোঁটের যে একটি পরিবর্তন খুবই ধীরস্থির এবং চলমান পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনের কারণে একটি প্রজাতির পাখি কয়েকশো বছর পার হয়ে যার একটি প্রজাতিতে পরিণত হলো এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় হচ্ছে বিবর্তন বিবর্তন খুবই ধীর অবিরাম এবং চলমান একটি প্রক্রিয়া বিবর্তনকে কেউ এক দুই বছর বা দশ বছরেও খেয়াল করতে বা প্রমাণ করতে পারবে না বা এর পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবে না বিবর্তন একটি মন্থর অর্থাৎ খুবই ধীরগতির চলমান প্রক্রিয়া পৃথিবীতে 
তাহলে জীবনের উৎপত্তি পিছনে এই বিবর্তনের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সেই বিবর্তন মূলত রাসায়নিক বিবর্তন এবং জৈব বিবর্তন এই দুই প্রকার এই দুই প্রকার বিবর্তন সম্পর্কে আমরা আগামী পর্বে আলোচনা করব কিন্তু এই পর্বে আমরা যেটা প্রাথমিক আলোচনা যে পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের যে মতবাদ সেই মতবাদটা কি সে সম্পর্কে চলো আমরা আলোচনা করি প্রায় সাড়ে চারশত কোটি বছর আগে পৃথিবী একটা উত্তপ্ত গ্যাস পিণ্ড ছিল তারপরে ধীরে ধীরে তাপ বিকিরণ করে সেটা একটা তরলে পরিণত হয়েছে তারপরে সেই তাপ বিকিরণ করতে করতে পৃথিবীর বাইরের অংশ প্রথমে কঠিন হওয়া শুরু করেছে এবং ভিতরের অংশ ঠিকই গলিত অবস্থায় আছে এমন কি বর্তমানেও পৃথিবীর একদম কেন্দ্রে যে স্তরটা আছে সেটা এখনও গলিত অবস্থায় আছে তারপর সেই কঠিন ঠান্ডা পৃষ্ঠে তোমার হচ্ছে এই কঠিন কঠিন এই এখানে কঠিন পৃষ্ঠ তৈরি হওয়ার কারণে যে যে তরল থেকে যে বাষ্প বাষ্প উড়ে মেঘে পঞ্জীভূত হয়েছে সেই মেঘের জলীয় বাষ্পের মেঘের বৃষ্টির ফলেই পৃথিবীতে বিভিন্ন জলভাগ তৈরি হয়েছে জলভাগ বা সমুদ্র তৈরি হয়েছে তারপর সেই সমুদ্রেই সর্বপ্রথম প্রাণের আবির্ভাব ঘটে যেটা বিভিন্ন পরিবর্তন এবং বিবর্তনের মাধ্যমে এই জীবজগৎ তৈরি হয়েছে বিবর্তন সম এই ওয়ার্ডটা ল্যাটিন শব্দ ইভল ভেরি থেকে এসেছে এবং হার্বার্ট স্পেন্সার নামক একজন বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম এই বিবর্তন শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীতে প্রাণের বা জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনের একটি খুব বড় প্রভাব আছে সেই বিবর্তন রাসায়নিক বিবর্তন এবং জৈব বিবর্তন এই দুই প্রকারে বিভক্ত আগামী ভিডিওতে আমরা সেই রাসায়নিক এবং জৈব বিবর্তনগুলো সম্পর্কে কয়েকটি ভিডিওতে জানব এরই মাধ্যমে আমরা পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে যে ধারণা সেটার একটা স্পষ্ট ছবি আমাদের মনে তাহলে তৈরি হবে আগামী ভিডিওতে তাহলে পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তির পরবর্তী অংশ নিয়ে দেখা হবে আবার তোমাদের সাথে